de, de fleste av oss er jo nå ferdige med, med julebordene, og nå nærmer det seg jo de, ja, hva skal vi si, de utallige juleselskapene i de tusen hjem. Og eh, i den sammenhengen så synes jeg det kunne være morsomt å fortelle historien om en av de gamle tradisjonene, den såkalte julestuen. Hva skal vi se om julestuen? Julestuen var på en måte en, rett og slett en blanding mellom en slags julebord og de, de våre dagers juleselskap, bare at det kunne gå ganske livet for seg der. Julestuen er, en, er jo en av disse tradisjonene som er knyttet til jul i riktig gamle dager. Eh, det er forskjellige meninger egentlig hva som var opphavet til julestuen. Noen mener at dette har en førkristen opprinnelse, andre mener det er knyttet til katolicismen og de såkalte våkenettene for helligdagene. Så, så eh, samme, samme det. Vi vet at det er i hvert en veldig gammel tradisjon i Norden, og at det var svært utbredt på 1500- og 1600-tallet. Den vanligste datoen, eller de vanligste datoene for å ha disse julestuene, det var ja, for andre, tredje juledag og frem til det som ble kalt hellige trekongers aften. Det, sånn, det var vel det som vi i dag ville kalt 12. juledag eller 5. januar. Andre steder så kan du se at de også har feiret dette store deler av desember, også helt frem til 2. februar. Så det, det er litt uenighet mellom de, de ulike kildene og hvor tid dette ble feiret. Men det som er tilfellet det er i hvert fall at det ble feiret ofte, og det ble feiret mye. Selskapene fantes både på vertshus og ølkroer og i, i de private hjem. Og det var på mange måter alkohol og leken, eller... Ja, de ulike lekene som stod i sentrum. Alkohol, ja, enkelte steder fortelles det, i hvert fall når man holder julestua litt ut på landsbygden, at det blir rullet inn hele tønna med hjemmebrygget øl i forkant av dagen. Eh, vi har jo tidligere i denne serien vi har snakket om hvor vanskelig det var for Bergens ungdom å bli gift. At utlendinger lurte på hvor land i de huleste de kunne pleie omgang disse bergenske eh, unge. Eh, Julestuen var nettopp en sånn anledning. Eh, I jul så var det på mange måter litt mer akseptert at ting kunne være litt mer løsloppent. Så eh, jul, altså julestuen var ikke noe bare, det sies julestuen var ikke bare for ungdommen. Men, men, men for her var alle folk i alle aldre med. Men, men jul, eh, julestuen ga ungdommen en, en kjærkommen anledning til å, til å treffes. Selve underholdningen i selskapene var nå på å si, eh, så ymse. Skal vi snakke om sportsøvelser, så var for eksempel revkrok og håndbakk eh, to veldig vanlige. Ellers var det jo andre på en måte, ting som var populært, sånn, som kanskje gikk litt mer over i, i flørtens eh, verden. Du hadde panteleker, du, de lekte julebok. De, hadde, de kledde seg ut. Forskjellige former for, for aktiviteter som i dag vi kanskje kan trekke et litt sånn skrått blikk på. Jeg, jeg fant når jeg leite i samlingene en gammel plakat fra 1726, og den oppsummerer egentlig litt om hva myndighetene tenkte omkring disse juleselskapene, eller julestuene. Julestuas avholdelse ved drikk og dobbelt til sammekomme forbi bare ei alene til, stor, til, til Guds stor fortørnelse over samme utilbørlige sammenkomstens forargelige forhold, og de der samlede ved slik leilighet til drykkenskap og løs, løsaktighet. Eller for å prøve å gjengi det for godt norsk. Eh, myndighetene mente altså at julestuen medførte drukkenskap og umoral. I samme plakaten så finner du også Eh, at julestuene settes i sammenheng med hasardspill, lotteri, prostitusjon og utkledde personer som, som lager bråk i Københavns gater. Og det, og det er vel egentlig på denne bakgrunnen at myndigheten også prøver å forby disse julestuene og andre juleaktiviteter. Eh, myndighetenes kamp mot julestuen var likevel et ganske misslykket eh, eh, foretak. Julestuen ble forsøkt forbudt i 1629, ble forbudt igjen i Kristianer Femtes norske lov i 1687, 
Og når vår venn, som vi har snakket om tidligere, den pietistiske kong Kristian den sjette kom til makten, prøvde han å forby julestua både i 1721 og i 1735. I 1724, midt under den kongelige, kristelige, enevoldskonge Kristian den sjette, så utgir Ludvig Holberg det lille skuespillet Julestuen. Stykket sin handling foregår på selve julekvelden, og egentlig er det morsomt å se hvor mange av de tingene som nevnes i dette stykket som fremdeles eksisterer. På julaften blir det servert søt grøt. Vi har jo mange av oss risgrøt knyttet til julefeiringen. Det blir gitt gaver til barna. Og av den merkelige grunnen så dukker også julebukken opp i stykket. Så elementer fra vår julefeiring ser vi allerede på 1700-tallet, så vi klarer å finne igjen i dag. Handlingen i stykket er lagt til den danske byen Ebeltoft. Men vi skal ikke se vekk fra at Holberg trekker frem sine minner fra julefeiringen i sin barndomsby Bergen. Innholdet i stykket er egentlig relativt enkelt. Det er intriger rundt et ungt forelsket par. Den gamle Jeronimus er gift med den unge Leonora. Leonora på sin side er forelsket i den unge Leander. Intrigen er rett og slett hvordan disse to unge skal få anledning til å møtes. Den unge Leander arrangerer en julestue. Det er nærmest flere av disse lekene vi har vært inne på. Under blindebukken klarer Leander og Leonora å komme seg vekk, og det bryter ut et vilt slagsmål mellom de gjenværende gjestene, slik at hele selskapet blir arrestert av politiet. Det er vel egentlig kort sagt handlingen. Ingen kjempestor dramatisk høydere, men det var et ekstremt populært stykke når det ble lansert når det første gang ble fremført. Det var så populært at Holberg selv forteller at det var problematisk for det at publikum lo så høyt, og heller ikke skuespillerne klarte å holde seg alvorlig. Så man hadde store problemer med å fremføre stykket det første gangen. Årsaken til dette, ja, hva kan det være? Vi kan jo tenke oss rett og slett at årsaken er at mange kjenner seg igjen i dette. Til tross for publikums og skuespillernes latter, så inneholder jo stykket et brodd imot julestuene. Så sånn sett så må vi regne med at Holbergs stykke er et partsinnlegg nettopp mot denne skikken. Og at Holberg her følger myndighetenes syn. Han prøver på mange måter å latterliggjøre denne gamle skikken. Stykkets fornuftige stemme Broren til Jeronimus, han forteller vel egentlig det meste om disse julestuene og hva Holberg mener om de. Og her må jeg bare få lov til å lese et sitat. Og han forteller, «Gid jeg hadde en daler for hver pikes jomfrudom som har gått av stabel ved slike anledninger.» Og selv om vi leser om myndighetenes gjentatte forsøk på å forby julestuene, så ser vi at disse dukker gjentatte ganger opp i kildene, og så sent som i 1780-årene, så er det på å si stort rabalder i den danske byen Ålborg som følger av julestuer.